নমস্কার হেডলাইন্স ত্রিপুরারি বিশেষ অনুষ্ঠানে স্বাগত রাজ্য সরকারের উদ্যোগে অনলাইন ক্লাস শুরু হয়েছে এই অনলাইন ক্লাসের গুরুত্ব কতটুকু কিভাবে দেখছেন শিক্ষক শিক্ষিকারা এ নিয়েই আজকের এই অনুষ্ঠান অনলাইন ক্লাসের গুরুত্ব আলোচনার জন্য এই মুহূর্তে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন আমার ডান দিকের একদম শুরুতেই রয়েছেন শিক্ষিকা স্বপ্না দাশগুপ্ত ম্যাডাম আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত এবং রয়েছেন আরও একজন অতিথি আমার ডান দিকের একদম শেষ প্রান্তে শিক্ষক আব্দুল হক স্যার আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত ম্যাডাম শুরুতেই যে বিষয়টা যে এই যে বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে অনলাইন অনলাইন ক্লাসের যে গুরুত্ব একটা বিষয়টা নেওয়া হয়েছে বা রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই যে অনলাইন ক্লাস শুরু হয়েছে একজন শিক্ষিকা হিসেবে আপনার কি অভিমত যে এই অনলাইন ক্লাসের গুরুত্ব কতটুকু এবং আপনি কিভাবে দেখছেন শিক্ষিকা হিসেবে আমি মনে করছি একজন শিক্ষিকা হিসেবে বিশেষ করে আমি গুমতি ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ উদয়পুর মহকুমাতে আছি তো আমি মনে করছি যে এই যে অনলাইন ক্লাস বলুন বা লাইভ ক্লাস বলুন এগুলো স্টুডেন্টদের খুবই সাহায্য আসছে কেননা এই প্রথমে তো অনলাইন ক্লাসগুলো ছিল তার পরবর্তী সময় আমরা দেখেছি লাইভ ক্লাসও হচ্ছে তো এই লাইভ ক্লাসগুলোর মাধ্যমে যেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা তাদের জিজ্ঞাসা বিষয়গুলো যে জায়গাটা বুঝতে পারছে না ইচ্ছে করলে তারা প্রশ্ন করেও জেনে নিতে পারছে তো আমার তো মনে হচ্ছে যে সত্যিকার অর্থেই বেশিরভাগ সংখ্যক স্টুডেন্ট উপকার পাচ্ছেন আমারও সেম মত যে ছাত্রছাত্রীরা একটা মেজর পোর্শন ছাত্রছাত্রীরা সেটা উপকার পাচ্ছে বিশেষ করে আমরা যা আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বা ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকাতে সাধারণত শিক্ষার মান যথেষ্ট মানে নিম্নে আছে ছিল বিগত দিনে এবং এখন তারা সচেতনতার যথেষ্ট অভাব বোধ ছিল এখন আমরা দেখছি বিশেষ করে আমাদের যে বর্তমান শিক্ষা দপ্তর যে বিভিন্ন প্রকল্পগুলি নিয়েছে যেমন একটা এক্সাম্পল আমি বলতে পারি যেমন দিশা প্রকল্পটা আমাদের সরকার নিয়েছিল যে দিশা প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে যখন আমরা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা শিপা জেলার মধ্যে বিশেষ করে শোনাম ওরা দুর্গাপুর একটা 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 যে স্কুল আছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত স্কুল সেই স্কুলের মধ্যে সিক্স টু এইটের মধ্যে আমি একটা আপনাকে একটু আপনাদের রাজ্যবাসীর সাথে একটা পরিসংখ্যান শুধু একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে সিক্স টু এইটের এটে আটত্রিশ জন স্টুডেন্ট তারা কি ছিল তারা মানে স্বাক্ষর দিতে পারত না অক্ষর জ্ঞান ছিল ছিল না তাদের তারা প্রেরণার অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু দেখা গেল পরবর্তী সময় আমাদের আমাদের শিক্ষকরা যখন এই ছাত্রছাত্রীদের এবং অভিভাবককে নিয়ে যখন সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা আটত্রিশের মধ্যে আমরা একত্রিশ জন স্টুডেন্টকে আমরা প্রেরণার থেকে সাধনায় উন্নত করতে পেরেছি সাধনার থেকে স্বাভাবিক অবস্থা আমরা নিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছি তাহলে সেটা আমাদের একটা সরকারের চিন্তাধারার যে পলিসি পলিসির ফলেই এই সুফলটা আমরা দিতে পেরেছি এই দিশাটা আমরা সফলতা লাভ করতে পেরেছি এটা শুধু আমি একজন শিক্ষক হিসাবে এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার শিক্ষক হিসাবে আমি মনে করি এটা যথেষ্ট একটা সুফল আমরা লাভ করতে পেরেছি এর মধ্যে আটত্রিশ জনের মধ্যে আমরা একত্রিশ জন স্বাভাবিক আমরা নিয়ে নিয়ে আসতে পারছি পেরেছি আর বাকি রয়েছে সাতজন সাত জনের মধ্যে তিনজন তারা এই স্কুলে আসে না তারা স্কুলে তারা বিবাহ টিব হয়ে গেছে আর বাকি চারজন আমরা কি হচ্ছে আমরা তারাকে স্বাভাবিক মধ্যে আনতে পারিনি কিন্তু দেখা গেল যে আমরা আটত্রিশ জনের মধ্যে আমরা চারজনকে আনতে পারিনি বাকি চতুর্থ জন চতুর্থ জন মানে একত্রিশ জন তো আমরা আনতে পারেছি তিনজন বিবাহ হয়ে গেছে অন্য কোন কোন স্কুলে আসেনি তাহলে আমি যে নাইনটি আমরা সফলতা পেয়েছি বলে আমরা মনে করছি এবং সেই প্রকল্প আমরা যারা শিক্ষা জগতের সাথে জড়িত আমরা দেখেছি যে আমরা গার্জিয়ান অভিভাবক বা যারা আমরা জড়িত আমরা এই ব্যাপারে যেহেতু আমরা একজন শিক্ষক হিসেবে আমরা জড়িত এবং এছাড়া আমরা সামাজিক কিছু কর্মকাণ্ডের সাথেও আমরা জড়িত এটা আপনারা হয়তো জানেন কিনা জানে না তো আগামী দিন জানবেন আমরা ত্রিপুরা যে ছাত্রদের স্বার্থে আমরা একটা মেধা অন্বেষা সংস্থা নামে আমরা একটা ছাত্র সাথে সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই আমরা এই কাজটা আমরা করে যাচ্ছি 
তো সেই হিসেবে আমাদের সাথে বিশেষ করে ছাত্র এবং গার্জিয়ানের সাথে আমাদের একটা নিবিড় সম্পর্ক আমাদের আছে এটা আমাদের কর্মজীবনের বাইরেও শিক্ষকতার বাইরেও গিয়ে আমরা এই কাজটা সামাজিক কাজটা করি এই হিসেবে আমাদের কাছে পাবলিক মন খুলে যে কথা বলে মন খুলে কথা বলে তা আমরা যেন আমরা আমাদের কাছে যে প্রাণ খুলে কথা বলার ফলে আমরা বুঝতে পারছি যে গভর্নমেন্ট যে আমাদের যে শিক্ষা দপ্তর যে প্রসেসগুলো নিয়েছে এটি সম্বন্ধে যত যথেষ্ট তারা হ্যাপি এবং খুশি এবং এটি অনেক আগে সরকারি করা ছিল পরে নাই তো এখন বর্তমান সরকারকে তারা যথেষ্টভাবে মানে মানে আনন্দিত এবং খুশি এবং এটা আমি মনে করি যেহেতু আমরা ছাত্র এবং অভিভাবকের সাথে আমরা ইনভলভ আমি একটু বলছি কথাটা যখন উঠলো নতুন দিশা প্রকল্প এটা মানে আমি কি বলবো আপনাকে যে এটা এত সাকসেসফুল একটা প্রকল্প আর কি আমাদের মনে হয় আমরা যারা শিক্ষকতার সঙ্গে এত বছর ধরে জড়িত আছি কারণ এটার মধ্যে প্রথমেই আমরা দেখলাম যে নতুনভাবে যখন পরিবর্তন এলো তখন শিক্ষা দপ্তর বা শিক্ষার মধ্যে যে পরিবর্তনটা এলো সেটাই হলো যারা পিছিয়ে পড়া স্টুডেন্ট হ্যাঁ এটা তাদের জন্য নেওয়া হলো প্রথম ওরা প্রেরণা আপনি ভাবতে পারবেন না আমরা যারা যুক্ত আছি সবসময় তো এরকমই ছিল যে একদম ওয়ান থেকে টপ 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 করে এইট পাস করে যাচ্ছে নো ডিটেনশন পলিসি তো নো ডিটেনশন পলিসিতে এত টপাটপ উঠে যাচ্ছে সবাই যার ফলে অভিভাবক অভিভাবিকারও শতটা বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে একেবারেই সজাগ ছিলেন না তারা ভাবতেন যে পরীক্ষা দিলেই তো পাস স্কুলে যাক না যাক ওই রকম একটা ধ্যান ধারণা আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বিগত দিনগুলোতে তো নতুন ভাবে যখন শিক্ষা দপ্তর এই নতুন পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন এলো তখন আমরা দেখলাম যে ভাগ করা হচ্ছে কাদেরকে যারা ক্লাস থ্রি থেকে এইট অবধি যারা আপনার দেখা যাচ্ছে যে এইটে উঠে গেছে সেভেনে উঠে গেছে সিক্সে উঠে গেছে একের পর এক ক্লাসগুলো ডিঙ্গিয়েছে পরবর্তী সময় যাদেরকে নাইনে উঠার পর আমাদের প্রচন্ড ফেস করতে হতো কারণ তারা কি তারা অক্ষর চিনত না তারা রিডিং করতে পারে না তারা গোন ভাগ অঙ্ক পারে না কি রকম একটা বিচ্ছিরি পরিস্থিতি ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা শিক্ষায়তনে তো তখন এই যে প্রেরণা প্রেরণার মাধ্যমে আমরা দেখলাম প্রথমেই সরকার ভাগ করতে বললেন প্রত্যেকটা স্কুলে যারা একেবারেই অক্ষর ভালো করে চেনে না বা ধরুন যারা যোগ বিয়োগ ছোট ছোট মাপের যোগ বিয়োগ পারে কিন্তু তারা গুণ ভাগ কিছু পারে না রিডিং করতে পারে না তো তাদের জন্য আলাদা করে টিচার নিয়োগ হলো আমাদের স্কুল থেকে তাদের দায়িত্ব দেওয়া হলো টিচাররাও খুব মানসিকভাবে এই বিষয়টাকে নিলেন কিন্তু কিছু কিছু টিচার নিশ্চয়ই সব জায়গাতেই ভালো মন্দ মিলিয়ে আছে কেউ কেউ যে এটা নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন না পেছনে নিন্দা করলেন না সমালোচনা করলেন না সেটা নয় কিন্তু সংখ্যাটা অল্প যারা পজিটিভলি ভাবতে জানেন না তাদের তাদের প্রবলেম সেটা তো আমরা দেখলাম কি এত সুন্দর পলিসি এই যে প্রেরণাতে তাদেরকে এইভাবে শেখানো হলো একটা সংখ্যক কিচ্ছু পারে না তাদেরকে একটা পরীক্ষা নেওয়া হলো নিয়ে এবার দেখা গেল যারা যারা গুণ ভাগ পারে তারপর ধরুন যারা যারা একটু রিডিং করতে পারে তার ওই পরীক্ষাগুলো দিয়ে উতরে গেল এলো ওরা সাধনাতে যারা পারল না তাদের জন্য আবার চেষ্টা চলছে কারণ অনেকে তো আবার আসে না সেই জায়গাতে যারা আসে না বাড়ি ঘরে টিচাররা গেছেন গিয়ে গিয়ে ওদেরকে এনেছেন আর তারপর সাধনাতেও আবার ওই রকম ভাবে ওদেরকে পড়ানো হলো হওয়ার পরে আবার একটা পরীক্ষা নেওয়া হলো এবার যারা দেখা গেল যে ওরা প্যারা এরকম হেডিং হেডলাইনস গুলো পড়তে পাচ্ছে রিভিশন দিতে পাচ্ছে বাংলা গল্প ইংরেজি গল্প পড়তে পাচ্ছে গুণ ভাগ পাচ্ছে তাদেরকে তখন কি করা হলো নেক্সট অর্থাৎ স্বাভাবিক স্টুডেন্টদের সঙ্গে এনে রাখা হলো এতে আমাদের এত ভালো হয়েছে কারণ আগের আগের আমরা যখন আজকের থেকে ধরুন পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ বছর ধরে যে একটা কি বলবো একটা পদ্ধতিতে পড়িয়ে এসছি আমাদের মাথাটা গরম হয়ে যেত যখন ওরা ক্লাস নাইনে উঠত ওদেরকে নিয়ে ওরা নাইনে গিয়ে একটা গুণ ভাগ পারে না মানে এটা যে কিরকম বিচ্ছিরি পজিশন তা আমি বলবো এই নতুন পরিবর্তনে নতুন শিক্ষা দপ্তর নতুনভাবে যে চিন্তা ভাবনাটা নিয়েছেন এই চিন্তা ভাবনা আজকে থেকে যদি দশ পনেরো কুড়ি বছর আগে আমাদের স্টুডেন্টরা পেত ওই সুযোগটা তাহলে আজকে শিক্ষার মানটা আরো অনেক অনেক উপরে উঠে যেত একজন শিক্ষিকা হিসেবে তাহলে আপনি কি মনে করেন যে বর্তমান রাজ্য সরকারের যে পদক্ষেপ তার সুফল পাচ্ছেন একদম সুফল পাচ্ছেন হ্যাঁ পাচ্ছেন কারণ এই যে আমরা ধরেন বছরে একবার করে শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন সব স্কুলে হওয়ার কথা থাকলেও কোন স্কুলে হতো কোন স্কুলে হতো না কিন্তু এখন এই নতুন নতুন ভাবে 
আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমাদের শিক্ষা দপ্তর माननीय শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে একটা কোঅর্ডিনেশন আমরা কিন্তু এই যে সাধনা প্রেরণা ওদেরকে নিয়ে আমাদের মধ্যে ঘন ঘন মত বিনিময় হতো গাইডিয়ানরা আসতেন তো ওদের সঙ্গে ওদের ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে আমরা বোঝাতে পারতাম তাদেরকে যে অবহিত করা ওদেরকে আনা তো কাজেই আমি মনে করি যে এটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ সাফল্যের যেটা একটা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ভীষণ জরুরি ভীষণ জরুরি যে আমার স্টুডেন্ট একটা মানে স্ট্যান্ডার্ডে যাবে কারণ একদম পড়াশোনা পাচ্ছে না অক্ষর গান পাচ্ছে না সে 9 এ উঠে কি করে 10 এ উঠবে যার ফলে তার পক্ষে কিছুতেই আর 10 এ ওঠা সম্ভব না তো বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এগুলো ভীষণ প্রবলেম হচ্ছিল তো এখন এই সাফল্যটা সত্যি কথা বলতে কি ত্রিপুরার প্রত্যেকটা স্কুল এর সাফল্য পেয়েছে আপনি যেখানেই কথা বলবেন স্টুডেন্টদের সঙ্গে বলুন অভিভাবকদের সঙ্গে বলুন টিচারদের সঙ্গে বলুন আমরা কিন্তু স্যাটিসফাইড ম্যাডাম একটা বিষয় যে এরকম একটা বলা যেতে পারে অভিযোগী বলুন বা এরকম একটা গুঞ্জনই বলুন যে এই যে অনলাইন ক্লাস সেই সাথে লাইভ ক্লাস এটার ঠিকঠাক ভাবে বা যে এটা ঠিক পর্যায়টা বা ঠিকঠাক ভাবে ধরুন বা যেখানে বিশেষ করে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় যারা রয়েছেন ছাত্রছাত্রী সেই জায়গায় নাকি ঠিকভাবে এটার পৌঁছতে পারছে না এরকম একটা অভিযোগ একটা মহল থেকে বা একটা অংশ থেকে উঠে আসছে তো আপনি কি মনে করেন শিক্ষিকা হিসেবে আচ্ছা একটা মহল থেকে ফাইন আমি আপনার কথাতেই আসছি একটা মহল থেকে সবাই বলছে না কেন বলছি দেখুন আমরা তো গ্রামে থাকি আমি গোমতী ডিস্ট্রিক্ট কথা উদয়পুর মহকুমার উনি আছেন সিপাইজলা ডিস্ট্রিক্টের সোনামুড়া মহকুমাতে তো ওইখানে দেখা গেছে কি প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু টিভি চ্যানেল আছে ঠিক আছে তো সরকারের যে প্রচেষ্টা আগরতলার বিভিন্ন চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে ইভেন আমাদের যেমন আমরা যেমন চেয়েছিলাম যখন এখান থেকে হতো তখন উদয়পুরে সুযোগটা আমরা পেতাম না তো বিভিন্ন জায়গা থেকে বারবার আমাদের উদয়পুরের চ্যানেলগুলোতে চিঠি আসতে থাকে যে প্লিজ ফোন আসতে থাকে যে প্লিজ আপনারাও দেখান কারণ আমাদের এখানে অনেকগুলো চ্যানেল আসছে না কেবল কাভার দিচ্ছে না তখন কিন্তু আমাদের ওখানকার থেকে মানে যে একটা জি ত্রিপুরা চ্যানেল বা টোয়েন্টি ফোর নিউজ ওরা কিন্তু সরাসরি এসে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং আমরা এতটাই খুশি যে উনি একদিনের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী সেই সুফলটা যেন সবাই পায় এবং আমাদের উদয়পুর থেকে যে চ্যানেলগুলো সেগুলো কিন্তু অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরাকে কাভার করে আবার এদিকে বিশালগড় পর্যন্ত আসে তাহলে উনি একদিনের মধ্যে সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে একদম ক্যাসেট নিয়ে যাওয়ার জন্য সব কিছু ব্যবস্থা করেছেন পরের দিন থেকেই আমাদের এখানকার স্টুডেন্টরা সেগুলো পাচ্ছে এখন কথা আসছে কারা পাচ্ছে না হয়তো কথা বলছেন অনেকেই বলছেন আমরা দেখছি ফেসবুকে যখন পোস্টিং দিচ্ছি ফেসবুকেও তো অনেক টিচাররা পড়াচ্ছেন লোকালি পড়াচ্ছেন আপনারা নিশ্চয়ই দেখবেন মানে ফেসবুক খুললে পড়ে কত টিচার কত ভাবে প্রত্যেক দিন ওরা ডাউনলোড করছে পড়া বিভিন্ন টিচার শুধুমাত্র যে সরকারি প্রচেষ্টা না আমরা টিচাররা অনেকেই তো ধরুন বলছে যে টিচাররা ঘরে বসে বসে বেতন নিচ্ছেন হ্যাঁ কিন্তু টিচারদের মানসিকতা কিন্তু ওইটা না যে আমরা ঘরে বসে বসে বেতন নেব যে যেভাবে পাচ্ছেন সেভাবেই করছেন তো এই যে কে পাচ্ছেন না আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভাবলাম ধরুন খুব প্রত্যন্ত অঞ্চল কিংবা খুব ভিলেজে গেছি আমরা সেখানে বা খুব একটা একজন গরিব মানুষ তার স্মার্টফোন নেই এটাই তো আচ্ছা তো স্মার্টফোন নেই কেউ বলছেন টিভি কেবল নেই তারপর কেউ বলছেন আমাদের ডিশ টিভি যাচ্ছে না একটা কথাই আছে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় এটা নিশ্চয়ই আপনি আমার সঙ্গে একমত ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় কারণ বিদ্যাসাগর স্ট্রিট লাইটে পড়াশোনা করেই পণ্ডিত হয়েছেন পণ্ডিত উপাধি পেয়েছেন তাহলে আমাদের যদি ইচ্ছা শক্তি থাকে তাহলে আমরা কোনো কিছুতেই আটকাব না আমি সেটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি কেন না দেখুন আমাদের এই যে বিএসই মেধা অন্বেষা বলল আমরা স্টুডেন্ট নিয়ে কাজ করছি গত বছর আমাদের তরফ থেকে আমরা উদয়পুর মহকুমাতে এমন উদয়পুর মহকুমার একুশ জন যারা খুব ভালো রেজাল্ট করেছিল অর্থাৎ অ্যাভাব এইটটি ফাইভ নাইনটি পার্সেন্ট নম্বর পেয়েছিল তাদেরকে আমরা একটা সংবর্ধনা দিয়েছিলাম তারা কারা না তারা কোনো বনেদি কোনো ধনবান চাকরিরতা মা বাবার ঘরের ছেলে মেয়ে না তারা ছিল একজন রিক্সাওয়ালা ভাইয়ের ছেলে মেয়ে ছিল একজন ডে লেবার ভাইয়ের ছেলে মেয়ে তাহলে ওরা যদি এইটটি ফাইভ এইটটি বা নাইনটি পার্সেন্ট নম্বর পেতে পারে কিভাবে পেয়েছে 
ওর কি দশটা বারোটা মাস্টার ছিল শহরের স্কুলের স্টুডেন্টদের মতো না তাহলে তার ইচ্ছা শক্তিটাই তো সেখানে কাজ করেছে সে বই জোগাড় করেছে তার বন্ধুদের কাছ থেকে হেল্প নিয়েছে নিজে পড়াশোনা করেছে তার মানে তার মধ্যে একটা অদম্য ইচ্ছা ছিল যে আমাকে ওই জায়গাটা টাচ করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যাদের স্মার্টফোন নেই বা যাদের বাড়িতে কেবল লাইন নেই তারা সেই ইচ্ছা থাকলে বন্ধুদের থেকে সেই নোটসগুলো কালেকশান করতে পারবে পারবে তো ধরুন আমরা এতটা অবিবেক বা নই আমরা কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ বিশেষ করে যখন আমরা একটা পরিস্থিতি শিকার হয়েছে এখন এই যে অপ্রত্যাশিত একটা বিপর্যয় করোনা সেই বিপর্যয়ের সময় দেখেছি একদম সাধারণ মানুষ থেকে একেবারে ধনী ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই সবাই পাশে এগিয়ে আসছেন সবাই সবাইকে হেল্প করছেন নইলে আমাদের রাজ্য সরকারের অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী তান্ত্র হবিলে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা তো এত টাকা কোথেকে জমা পড়ল কিংবা বিভিন্ন সময় টাকা ছাড়াও আমরা দেখছি সবাই ত্রাণ দিচ্ছেন এগিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত গেলেন উনি একজন সাধারণ ভ্যান উনি চালান তিনি পর্যন্ত ত্রাণ দিচ্ছেন মানসিকতাটা কোথায় সেই মানসিকতার জন্য আমি বলবো এমন কোনো পাড়া নেই ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে একটা দুটো বাড়িতেও টিভি নেই একটা দুজন মানুষের কাছে মানে যে একটু মানসিকতা আছে তার কাছে মোবাইল ফোনটা চাইলে কিংবা ওই বাড়ির টিভিতে গিয়ে স্টুডেন্টটা যে আমাকে এই টাইমটাতে একটু জানিয়ে দিন আমি একটু দেখব আমি একটু পড়ব আমি আগেই বলেছি ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় যার মানসিকতা থাকবে আর মানসিকতা না থাকলে পরে সেটা আপনি সারাক্ষণ আপনার মানে কানের সামনে যদি লাইভ ক্লাস চলে অন অন রুম মানে অনলাইন ক্লাস চলে তবু হবে না কারণ সে তখন ক্লাসটাকে না ফলো করে সে গেম খেলবে সে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ করবে ফেসবুক করবে মানসিকতা যদি থাকে স্টুডেন্ট সুলভ মানসিকতা থাকলে পরে তাকে মানে সে যে কোনো ভাবেই হোক এই ক্লাসগুলোকে ফলো করবেই এবং এটাই হচ্ছে স্যারের কি অভিমত আপনি তো যে স্কুলে শিক্ষকতা করান সেই জায়গা নিরিখে বা সামগ্রিকভাবে আপনার কি অভিমত যে এই একটা অংশ বা একটা মহল থেকে এই যে অভিযোগটা বা উঠে আসছে বা এরকম একটা কথা শোনা যাচ্ছে যে পাওয়া যাচ্ছে না ঠিকঠাকভাবে গ্রামীণ এলাকায় এবং প্রত্যন্ত এলাকায় ঠিক আছে একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন যার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে যে আসলে ওই ওই যে একটা অংশ আপনি বলছেন একটা অংশ একটা অংশ আমি এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি একটা বলবো এটা একটা পোর অংশ মাস গার্জিয়ান না মাস স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট না একদম পোর পোর একটা অংশ এগুলি মানে সমালোচনা করছে বা এগুলি মেনে নিতে পারছে না একটা ভালো কাজ করতে গেলে সবাই তো আর সমাজে এটা মেনে নেয় না কিছু কিছু থাকে তারা সমালোচনা করে সমালোচনা অনিচ্ছাকৃত ইচ্ছাকৃত না এটা কিন্তু অনিচ্ছাকৃত হোক আর ইচ্ছাকৃত হোক তারা কিন্তু সমালোচনা করে এটা তো এটার সংখ্যা পার্সেন্টেজ কত এটা আমার মনে হয় যে পার্সেন্টেজের সংখ্যাটা খুব পোর এই পোর সংখ্যা আমি যে আপনার দিকে টেলিটেকচার দেখছি আমার স্কুলে নাইনটি আমরা সফলতা পেয়েছি তাহলে ওয়ান পার্সেন্ট আমরা পাই নাই তো ওয়ান পার্সেন্ট পাই নাই বলতে আমরা তো বৃহৎ স্বার্থকে আমরা দেখব বৃহৎ গার্জিয়ান কি বলে মাস পাবলিক কি বলে মাস স্টুডেন্ট কি বলে তারা মাস পাবলিক মাস স্টুডেন্ট বেনিফিট কত বেনিফিট পাচ্ছে কিনা সেটা আপনারা একটু দেখেন আমার মনে হয় সেটাই একমাত্র সফলতা মানে মনে করি কথাটা হচ্ছে যে সেভেন্টি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট যদি পায় ধরুন কথা মতো আপনার যে থার্টি পার্সেন্ট পেলো না বেশি সংখ্যক তো পেলো সেই বেশি সংখ্যক কিন্তু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে ওই থার্টি পার্সেন্টকে কাজেই থার্টি পার্সেন্ট বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট পাবে না বলে একটা বৃহত্তর অংশকে বাদ দিয়ে রাখা যায় না আর এটা যেটা আমাদের মানে যেটা বলছি শিক্ষা দপ্তর থেকে শিক্ষামন্ত্রী বলুন আর শিক্ষা দপ্তর থেকে বলা হচ্ছে সিলেবাস শেষের কথা কিন্তু বলা হচ্ছে না কি বলা হচ্ছে তাদেরকে একটু টাচে রাখা কারণ দীর্ঘদিন ধরে এখন যে এই আনলক ওয়ান চলছে বা আমরা লকডাউনের মধ্য দিয়ে ছিলাম সেখানে স্টুডেন্টদেরকে যদি শুধু সারাক্ষণ এরকম বসিয়ে রাখা হয় ঘরে তার মেন্টালি যে কনসেন্ট্রেশনটা এই বিষয়টাই চলে যাবে আমি সাইকোলজির টিচার আমার মনে হয় আর কি যে স্টুডেন্টদেরকে একটু হাসি আনন্দের মধ্যে রাখলে একটু পড়াশোনার মধ্যে রাখলে তার ওই যে কোভিড নাইনটিন ওই যে আতঙ্ক ভয় হতাশা এগুলো তার মধ্যে আসবে না দীর্ঘ সময় স্কুলের থেকে হ্যাঁ পড়াশোনা শেষ স্টুডেন্ট স্কুলে যেতে পারছে না স্টুডেন্ট তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না খেলাধুলা করতে পারছে না বাইরে সবার সঙ্গে মিলেমিশে এটার জন্য তার মধ্যে একটা মানে ভীষণ রকমের 
খারাপ কন্ডিশন সেই জিনিসটাকে সে উঠিয়ে আসতে পারবে সেখান থেকে সে সেটাতে কিছুটা যে আছে ঠিক আছে পড়াশোনা হচ্ছে লিখছি পড়ছি আর আরেকটা জিনিস দেখুন আরেকটা বিষয় যে আপনার কি মনে হয় একজন শিক্ষিকা হিসেবে যে এই যে অনলাইন ক্লাস লাইভ ক্লাস এতে করে ছাত্রছাত্রীদের যে এই যে দীর্ঘ সময় ধরে যারা স্কুলে স্কুলে না যাওয়া মানে পরিস্থিতির কারণে স্কুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে তারা যেতে পারছেন না পরিস্থিতির কারণে এই জায়গায় পড়াশোনার যে চাপটা বা সিলেবাসের যে চাপটা এই চাপটা কিছুটা হলেও কমবে আপনার কি মনে হয় চাপটা বলতে আমি আমি বলছি কি যে সরকার থেকে বা শিক্ষা দপ্তর থেকে একবারও কিন্তু বলা হচ্ছে না যে আমরা তোমরা সিলেবাস শেষ ওই বিষয়টা না মানে এই যে ধরুন পড়াশোনা থেকে বন্ধ থাকা দীর্ঘ সময় স্কুলে না যাওয়া রুটিন রুটিন অনুযায়ী যেটা আগে राज्य सरकार जो उद्योग पढ़ाशुना हाँ अब खुल्ले पर सब नतून जमे जावा होमवर्क प्राइट टीशन जेटाई थकुक ना क्या जेटा छात्र छात्री जेटाई पढ़ार मध्य दिए पढ़ाशुना संक्रांत से ही चपटा चपटा की किुटा हम कम मानसिक चप ने उचित ना क्या कमाना तो किदिन आगे एलो एक नतून जेमन खेलो पढ़ो खूब सुंदर क्लस थ्री थे एट पर्त अर्डर पे ह्वाट्स ग्रुप खुले खुले खेलो पढ़ो खेल मध्य दिए पढ़ा आसले कि तक एक आनंद मध्य दिए समय समय भयता से स्टूडेंट के बुझते ना देवा खूब दरकार बाच्चा के मान एक रिलैक्स मुडे रखाटाई दरकार से ही क्षेत्र एखे ओर पर चापिए देवा हा कि আবার যদি মনে করি আমি ধরুন আরেকটা পদ্ধতি আমি বলতে পারি যেটা আমরা করছি আর কি আমরা উদয়পুর মহকুমাতে বেশ কিছু স্কুলে সেটা করছি এবং অনেকদিন ধরেই করছি সেটা হচ্ছে আমরা কি করছি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলেছি নিজের স্কুলের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষক শিক্ষিকারা মিলে স্টুডেন্টদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলেছি যেমন ধরুন নাইন এইট সেভেন আচ্ছা ক্লাস ভিত্তিক ক্লাস ভিত্তিক আচ্ছা ক্লাস ভিত্তিক করে ক্লাস টেন বিশেষ করে টেন এবং যারা আগামী বছর মাধ্যমিক দেবে এবং টুয়েলভ ফাইনাল দেবে তাদের এই মধ্যে চিন্তাটা বেশি যে আমরা কি করব ওদের মধ্যে একটু হতাশাটা ডিপ্রেশনটা আসছে আমরা কি করেছি যারা সাবজেক্ট টিচার তাদের তো ভীষণই সোজা এবং আমি বলবো যে আমাদের এখানে করেছে আমি জানি না ত্রিপুরা রাজ্যে কটা স্কুলে করেছে আমি বলবো যে আমার মনে হয় যে সব টিচাররাই হয়তো বা এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন আমরা যেটা করেছি সমস্ত সাবজেক্ট টিচাররা আলাদা আলাদা করে নিয়েছি স্টুডেন্টদের তাতে কি হয়েছে আমার সাবজেক্টের জন্য আমি আমার স্টুডেন্টদের নিয়ে একটা গ্রুপ করে নিয়েছি আরেকজন টিচার করে নিয়েছেন ট্যানের টিচার করে নিয়েছেন এবং এটা স্কুল ভিত্তিক আমার স্কুলের টিচাররা যখন স্টুডেন্টদের সঙ্গে এরকম ভাবে আমরা প্রত্যেক দিন কথা বলছি সেটা লিখেই হোক আপনার ভয়েস রেকর্ডিংই হোক কিংবা ভিডিও রেকর্ডিংই হোক স্টুডেন্টদের সঙ্গে আমাদের একটা রিলেশন মেনটেন হচ্ছে কেমন আছিস কি করছিস ভালো আছিস কি না সঙ্গে এগুলো জিজ্ঞাসা হচ্ছে তাকে ভালো রাখার চেষ্টা করছি আমরা আচ্ছা এবার পড়াশোনা করল কিনা মাঝে মধ্যে একটু একটু করে টাস্ক দিচ্ছি টাস্ক দিয়ে সেটাকে বলছি যে তোমরা একটা কাজ করো ছোট করে লিখে আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দাও তাতে একটু তাকে রাখা ঠিক করে রাখা আর কি তো এইভাবে যদি আমি মনে করি যে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যেকটা স্কুল যদি মনে করে যে প্রত্যেক পাড়াতে এলাকাতে যেমন ধরুন প্রত্যন্ত অঞ্চল সেখানে হয়তো টিভি নেই বা স্টুডেন্টদের ম্যাক্সিমাম যেমন আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল মহিলাক অমরপুরের একটা স্কুল তো ওই স্কুল একজন টিচারের সঙ্গে কথা হয়েছিল সে বলেছিল যে ওইখানে আমাদের তিন ভাগের দুই ভাগ স্টুডেন্টের মোবাইল নেই তাহলে এক ভাগের আছে তো এক ভাগ কি ওই দুই ভাগকে সাহায্য করবে না নিশ্চয়ই করবে আচ্ছা এবার টিভি জিজ্ঞেস করলাম ওই ওই পাড়াতে থেকে একটাও টিভি নেই বলেছে না আছে তাহলে যাদের বাড়িতে টিভি আছে ওরা কি হেল্প করবে না এমন তো হবে না আমরা সবাই সবার জন্য আর করবো আমাদের এই করোনা পরিস্থিতি আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে তো ওইভাবেও হতে পারে আচ্ছা লোকাল টিচার আছেন যারা একেবারেই ধরুন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওখানকার টিচার তো তিন চারজন হলেও আছেন বাইরে থেকে কম সংখ্যক টিচারই যান ওই টিচাররাও ওইভাবে একটু দায়িত্ব নিতে পারেন ঠিক আছে কারণ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে 
আমি গ্রামের কথা বলছি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে একই পাড়ার শিক্ষক তিনি একটু মাঝে মধ্যে গিয়ে খোঁজ নিতে পারেন বাড়ি বাড়ি কি করছিস কেমন আছিস পড়ছিস কিনা কিংবা স্টুডেন্টদের সঙ্গে আমাদের যে ফোন নাম্বারগুলো স্টুডেন্টদের কাছে থাকে তারা কথা বলেও আমাদের কাছ থেকে নিতে পারে এবং এমন কোনো টিচার নেই আমার মনে হয় না যারা স্টুডেন্টদের এই ডাকে সাড়া দেবেন না আমরা তো আছি স্টুডেন্টদের জন্য কাজেই ওই স্কুলগুলো যদি একটু ফলো করে আমার মনে হয় যে নিজেদের স্কুল ভিত্তিক যদি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও করে নেয় তাহলেও অনেকটা উপকার স্টুডেন্টরা পাবে স্যার আপনার কি আমার সেম বিউ ম্যাডাম যেটা বললেন এবং এটা সঠিক পলিসি এবং সুন্দর পলিসি এখন আমরা একটা মনের ব্যাপার আমরা যদি অ্যাকসেপ্ট করে নিই মানসিকতা কারণ শিক্ষক হিসেবে এটা আমাদের কর্তব্য উনি যেটা বললেন ম্যাডাম এটা শিক্ষক হিসেবে আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য যদি আমরা মনে করি আশা করি উনির ওনার যে বক্তব্য বা ওনার যে দিশাটা যথেষ্ট সফলতা লাভ করবে আমি মনে করি আবার দেখুন আমি একটু এই জায়গাটাতে বলছি অনেকে আবার বলছেন আমাদের উদয়পুরে বলবো আমি একটা পিত্রা আমাদের আমি চন্দ্রপুর স্কুলে আছি সেখানে আমরা ওইভাবে গ্রুপ করে ক্লাস করছি পিত্রা সেও তো অনেক ভেতরের স্কুল ওরা করছে আজকে থেকে দু মাস তিন মাস হয়ে গেল ওরা ক্লাস করছে ওইভাবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করে এবার অনেকের কথা অনেক অনেক বড় বড় স্কুল হয়তো বলতেই পারে যে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট সংখ্যক বেশি সংখ্যা বেশি কি করে হবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আমাদের এখানে যে একটা উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নিশ্চয়ই শুনেছেন কারণ খুব ভালো স্কুল প্রতি বছর খুব ভালো রেজাল্ট করে স্কুল থেকে প্রচুর স্টুডেন্ট স্ট্যান্ড প্রচুর ওরা তো রুটিন করে নিচ্ছেন ওরা রুটিন করে নিয়ে সুন্দরভাবে প্রত্যেক দিন চারটা থেকে ছটা চারটা থেকে পাঁচটা স্কুল করছেন করছেন তো স্টুডেন্টদেরকে একটু ওদের সঙ্গে সংস্পর্শ রাখাটা এটাও কিন্তু এখনকার সময়টাতে এই সময়টাতে খুব দরকার স্টুডেন্টদের সঙ্গে আর আরেকটু যদি বলি ধরুন আমি এই যে প্রকল্পগুলো আমাদের এটা তো বললাম যে সাধনা প্রেরণা মানে ভীষণ রকম ভাবে সাকসেসফুল আমাদের কাছে টিচার খুব সাকসেসফুল তারপরে যেমন ধরুন এনসিআরটি সিলেবাস চালু করা এটা রাজ্যে দীর্ঘদিনের দাবি যে একই সিলেবাস সারা দেশে এক রকম ভাবে আমরা পড়ব তো এত বছর ধরে তো ওটা সফল হয়নি তো এই নতুন সরকার নতুন পরিবর্তনের পরে মানুষ যে পরিবর্তনটা চেয়েছে তো এটাকে আমরা বলবো না এটা একটা ভালো দিক যে এনসিআরটি সবাই পড়ছি আমরা একই বই একদম গ্রামে শহরে গরিব হোক ধনী হোক কোনো ভেদাভেদ নেই তাহলে সবাই মিলে আমরা এনসিআরটি পড়াশোনা করছি তারপর যেমন ধরুন যে এই যে রিসেন্টলি আমরা দেখেছি কুড়িটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে সিবিএসই বোর্ডের আন্ডারে আনা হয়েছে এবার ভাবুন গ্রামের কত কত ছেলে মেয়ে ভালো ভালো রেজাল্ট করে ওরা শহরমুখী ছিল শহরে চলে আসতো স্কুল ছেড়ে এবার যখন ওই স্কুলগুলো হয়ে গেছে সিবিএসই বোর্ড কেন আসতো সিবিএসই বোর্ডে ভালো মার্কস পাওয়া যায় ভালো বোর্ডের ভালো সুযোগ সুবিধা কিংবা নিট দিতে সুযোগ সুবিধা ওই জন্য তো জয়েন্ট এন্ট্রান্স তো তখন আমাদের যখন এরকম হলো যে কুড়িটা স্কুলকে সরকার এত সহজে মানে বুঝতেই পারলাম না যে এত অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা দপ্তর এত বড় পদক্ষেপ নিলেন শিক্ষামন্ত্রী যে কুড়িটা স্কুলকে ইংলিশ মিডিয়াম দিয়ে দিলেন সিবিএসইতে তো এটা কত বড় সাফল্য যে গ্রামের ছেলে মেয়েরা এখন আর শহরমুখী হতে হবে না তারা বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করতে পারবেন এটা তো অর্থনৈতিক ভাবে একটা বিশাল চাপ ছিল মা বাবার কাছে এমনও দেখা গেছে যে বছর এই দু বছর পড়ানোর জন্য মা ছেলে নিয়ে রয়েছেন বাবা হয়তো চাকরির জায়গাতে একা রান্না বাড়া করে কাজ করে থাকছেন মানে দুজন আরেকটা জায়গাতে এসে পয়সা খরচ সবকিছুই দৌড় ঝাঁপ আবার নতুন করে পরিচিতি সেই জায়গাতে ওই স্টুডেন্টটা কিন্তু সেখানেই থাকতে পারছে আবার দেখেছি যেমন ধরুন আরো সরকার নিয়েছেন যে আঠাশটা আরো বাংলা মিডিয়াম বিদ্যালয়কে এবার ইংরেজি মাধ্যমে উন্নীত করা হয়েছে এটার পেছনে একটা বিরাট সাকসেস আমি বলবো কারণ এই আঠাশটা বিদ্যালয়কে যখন ইংরেজি মাধ্যম করা হয়েছে তার মানে কি টার্গেটটা কি সরকারের সরকারের টার্গেট পরবর্তী সময়ে তাদেরকেও সিবিএসসির আন্ডারে আনা এভাবেই তো ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে কি আমরা একটা মেইন বোর্ডের আন্ডারে চলে যাচ্ছি তখন আর ওই ত্রিপুরা বোর্ড বলে কেউই আমাদেরকে আর ফেলতে পারবে না তো এই যে ধীরে 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 সিবিএসইতে টার্ন করার যে চিন্তা ভাবনা সরকারের আমি বলবো এটা একটা বিরাট বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য সত্যি কথা বলতে কি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটা খুবই ভালো তাছাড়া চার হাজার চারশোটা বিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশ্নপত্র এটাও কিন্তু একটা বিশাল দিক অনেকে বলেন যে এই যে সেন্ট্রালাইজড কোয়েশন অনেকে বলতে ওই যে আপনি বললেন ওই পার্সেন্টেজ কম 
সমালোচনা করলে হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান না সমালোচনা করলে আমরা সমালোচনা করতেই পারি যারা নেগেটিভ আপনি তাকে কোনোভাবেই পজিটিভ বিজম আপনি তার মধ্যে গ্রো করাতে পারবেন না তো এই যে স্কুলগুলোতে একটা হয়েছে এই যে আমি একটু আগে বললাম না সাধনা প্রেরণা আরে এত অনেকেই বলে যে আরে ভালো স্কুলে পড়ে আমার স্টুডেন্ট কুড়ি নাম্বার এমনি এমনি পেয়ে যাচ্ছে আপত্তিটা কি তারপরে তো এইটটি পার্সের নম্বর রয়েছে এই টোয়েন্টি মার্কস কাদের জন্য এ সেকশন করে যে টোয়েন্টি মার্কস সেটা তো কার জন্য ওই সাধনা প্রেরণা থেকে ডিঙিয়ে যারা এলো তাদের সুবিধার জন্য তো এখানে আরো এইটটি পার্সেন্ট যারা করো সেন্ট পার্সেন্ট নম্বর করো আরো তো এইটটি পার্সেন্ট আছে বাকি তাহলে এটা একটা বিরাট দিক যে একই প্রশ্নপত্রে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সবাই পরীক্ষা দিচ্ছে কোন আমি কেউ বলতে পারবে না যে আমাদের প্রশ্ন যেটা ছিল আর কি যে একটু সমালোচনা যে আমরা খুব মানে স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ওরা গ্রামের স্টুডেন্ট বা ওরা ওই রকম সেটার বলার কোনো অপেক্ষা নেই আমরা এখন সবার সঙ্গে মিলেমিশে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিচ্ছি আর এই যে নো ডিটেনশনটা এই যে টপ 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 করে উঠে যাওয়াটা দীর্ঘ দিন ধরে চলে এসছে সেটার মধ্যে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে এই যে বছর বাঁচাও ফাইভ এইট নাইন ইলেভেন বছর বাঁচাও কি যারা ফেল করে উঠে গেল তেমনটা নয় স্কুল খুলবে এক মাসের মধ্যে আবার পরীক্ষা হবে নির্দিষ্ট সিলেবাস তারা যেটা ছিল পরীক্ষা দেবে দিয়ে তারা এবার যদি দেখা যায় না ওই স্টুডেন্ট যে নাকি অল্পের জন্য ক্লাসে উত্তীর্ণ হতে পারেনি তার মধ্যে এখন কিন্তু আসবে যেন আমাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে সে তাকে ঠিক করে নেবে তার বছরটা কিন্তু বেঁচে গেল কিন্তু এমনি এমনি ফেল করে সে উঠলো না রেজাল্ট দিয়ে উঠলো তার মধ্যে নিজের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস জন্মালো যে না আমি পাস করে উঠেছি এবং আমি চেষ্টা করলেই পাস করতে পারি আমি যে কেন করিনি আমার মধ্যে একটা গাফিলতি ছিল সেই আত্মবিশ্বাসটা গ্রো করা যে আমি যে পারি সেটাও কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে যে বছর বাঁচাও এর মধ্যে রয়েছে তাহলে স্টুডেন্ট আর নষ্ট হচ্ছে না ইয়ারটা তারপর দেখুন এই যে আমরা আচ্ছা এটা বললাম আমি সিবিএসইতে লক্ষ্য প্রকল্প এটা একটা প্রকল্প এটাও তো আপনারা আমরা পত্র পত্রিকায় পড়েছি শুনেছি শিক্ষামন্ত্রীকে ঘোষণা দিতে যে লক্ষ্য প্রকল্প সেটার মধ্যে আমাদের মা বাবাদের একটা সবসময় কি থাকে সবসময় আমরা ডাক্তার ছোটবেলা থেকে একটা বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করে বলবে কি হবি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এর বাইরে আমরা যেতে চাই না কিন্তু বাইরে থেকে প্রচুর আই আইপিএস আইএস সব অফিসাররা আসছে এখানে তো কেন না আমাদের তনুশ্রী দেববর্মা ম্যাডাম উনি কি উনি কোথাকার তাহলে ওনাকে কেন ইনস্টেন্স করে আমাদের ছেলে মেয়েরা হতে পারবে না সেজন্য গভর্নমেন্টের যে চিন্তা ভাবনাটা যে তাদের জন্য তাদের কোচিং এর ব্যবস্থা করা ভালো স্টুডেন্ট যারা যারা চাইবে যে না আমি এই লাইনগুলোতে নিয়ে পড়তে চাই পরীক্ষা দিতে চাই তাদেরকে কোচিং এর ব্যবস্থা করেছেন লক্ষ্য প্রকল্পে তারপর আছে আপনার ওই একটা জিনিস করেছেন যেটা ক্লাস টুয়েলভ এর টুয়েলভ এর স্টুডেন্টদের যে টপার যে টুয়েলভ ফাইনালে যারা সবচেয়ে টপার থার্টি স্টুডেন্ট নিয়েছেন বেছে যে থার্টি স্টুডেন্টকে নেওয়া হবে তারা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং বা ওই ডাক্তারির জন্য পরীক্ষা দেবে তাদেরকে কি করবেন তাদেরকে খুব ভালো জায়গা তারা যেই জায়গায় বলবেন সেখানেই তারা কোচিং নিতে পারবে সুপার থার্টি সুপার থার্টি তো এই যে ব্যাপারটা ও নিজের মতো জায়গাতে যেতে পারবে এবং সেটা কি ফ্রি অফ কস্ট গভর্নমেন্ট হেল্প করবে ভাবতে পারি আমরা কোনো দিন এখন তো আমাদের অনেকের আফসোস হচ্ছে বলছি সেই সুযোগগুলো যদি আগে থাকতো যাদের ছেলে মেয়েরা পাশ করে চলে গেছে বলে এই সুযোগগুলো যদি আমরা পেতাম পেলাম না যেটা চলে গেছে তো আর হাঁ পিতে ছাড়া কোনো গতি নেই তো এখন যেটা আছে আশার আলো সেই আশার আলোতে আমাদের এখন আমরা পথ চলছি আগামী দিনের অভিভাবকরা নতুন প্রজন্ম সেই আশার আলো দিচ্ছে সেই আশার আলো দিয়ে তারা পথ চলবে স্যারের কি অভিমত যে একজন শিক্ষক হিসেবে যে ভবিষ্যৎটা মানে কতটা অগ্রগতির বলে মনে হয় দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ নতুন প্রজন্মার কাছে আমাদের রাজ্যের নতুন প্রজন্মার কাছে এই যে আমাদের বর্তমান সরকার বিশেষ করে শিক্ষা দপ্তর যে পদক পদক্ষেপগুলি নিয়েছে বিশেষ করে সংখ্যালঘু বিশেষ করে ও ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকার পিছিয়ে পড়া যে জাতিগোষ্ঠীগুলি আছে সেই জাতিগোষ্ঠীর মানে জাতিগোষ্ঠীর কাছে আমি মনে করি এটা একটা বিরাট মাইল বলো এবং বিশেষ করে যেমন ম্যাডাম একটু আগে বললেন যে তনুশ্রী দেব বর্মা এটা একটু আমাদের আদিবাসী এলাকার থেকে উনি যদি আইএস হইতে পারেন আমাদের রাজ্যের ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমি থেকে তৈলে কত তৈলে আমাদের পিছিয়ে পড়া আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু যে জাতিগোষ্ঠীর থেকে কেন পারবে না 
ওইটা যদি আমরা যদি गवर्नमेंट যে সুযোগ সুবিধাগুলি আমাদেরকে করে দিচ্ছে আমি মনে করি আগামী দিন সার্বিক ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে ত্রিপুরা রাজ্যকে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ্য হিসেবে ভারতবর্ষ মনে হয় আগামী দিন যে ত্রিপুরা যখন যে পথে চলছে যে দিশা চলছে আগামী দিন ভারতবর্ষ ত্রিপুরাকে পলো করবে ত্রিপুরার মডেলকে পলো করবে বলে আমার ধারণা আমার বিশ্বাস এবং বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী আমাদের রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী माननीय मुख्यमंत्री जे पदक्षेपला जे निचे आमादे तिपरा राज्ये आगामी पोजन मेर कचे एक टा विराट माइल पलब बोले आमे मने कोडी ये राज्य थे के आगामी दिन ओने कोने आईएस ओने कोने आईपीएस ओने कोने तोनु सिद्ध परमा ये राज्य थे के ये पुलिसर मध्यो में सिस्ट हो बे आगामी दिन शेठा सुपल अम्रा पाबो देख তারা সেটা এসে দিন হত বুক করবে সেটা বুক করবে এটা আমি আশা রাখি আমার বিশ্বাস অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে ম্যাডাম সামগ্রিকভাবে আপনার বিশ্লেষণ এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য কি বার্তা থাকবে আমার আরেকটু একটু একটা মিনিট টেনে নিচ্ছি নিষ্ঠা প্রকল্পে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার কথা উল্লেখ আছে যে এই যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন একদম অল্প সময়ের মধ্যে এতটা অল্প সময়ের মধ্যে এত ভালো ভালো পদক্ষেপ আমাদের সরকার বলুন বা শিক্ষা দপ্তর বলুন নিয়েছেন শার তার ফলগুলো আমরা আমাদের স্টুডেন্টরা ভোগ করছে আগামী দিনে করবে তো আমি স্টুডেন্টদের কাছেই বলবো যে আরেকটা জিনিস আছে যেটা বৃত্তিমূলক আমরা কিন্তু আমাদের সময়ে আমরা যখন অনেক আমরা মানে বুঝতে পারছ কত বছর আগের কথা তখন ওয়ার্ক এডুকেশন বলে ক্লাস হতো সেখানে ওই সেলাই ফোরাই ওইগুলোকে আমরা নিয়ে আসতাম টেবিল ক্লথ করে মারা করে দিত বাড়ি থেকে তারপর নিয়ে আসতাম এনে দেখিয়ে দিতাম এখন এই নতুন ভাবে কিন্তু এই বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপরে জোর দিচ্ছে প্রচুর স্কুলগুলোতে নতুন ভাবে চালু হচ্ছে এটা যে কৃষি আইটি তারপর আপনার ইলেকট্রনিক্স হার্ডওয়্যার এগুলোর উপরে তাদেরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হবে চাকরি তো সরকারি চাকরি সবার জন্য সম্ভব নয় কাজে কিসের মধ্য দিয়ে সবাই মানে ব্রিলিয়ান্ট নয় সবাই 90% 80% 100% নম্বর পাবে তা নয় কার কোন দিকে আগ্রহ উৎসাহ সেটাও দেখতে হবে হয়তো দেখা গেল এটা দিয়েই একজন ছেলে বা মেয়ে সে সফল হলো জীবনে একদম খুব ভালো জায়গায় পৌঁছে গেল আমাদের সেগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে ওইভাবেই এখন আমাদেরকে আত্মনির্ভর হতেই হবে নিজের উপর নিজে দাঁড়ানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে সমস্ত স্টুডেন্টদের কাছে আমার যে ইচ্ছেটা থাকবে অর্থাৎ আমাদের শিক্ষক হিসেবে আমাদের থাকবে তোমরা অনলাইন ক্লাস লাইভ ক্লাসগুলো ফলো করো তোমরা এই কোভিড নাইনটিন পরিস্থিতিতে আমরা যেভাবে আছি একটা আতঙ্ক এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা বিশ্ব নয় ভারতবর্ষে ওই সংখ্যাটা ধিক ধিক করে বেড়ে যাচ্ছে আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু আমরা আশাবাদী যে রিকভারি সংখ্যাটাও সেখানে ভালো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বলবো আমরা ভীষণভাবে অসচেতন আমরা ভাবছি যেহেতু আমাদের রাজ্যে মৃত্যু নেই আমাদের রাজ্যে যেহেতু ভয়াবহতা দেখা যাচ্ছে না ভয়াবহতা কিন্তু কাউকে বলে কয়ে আসে না কাজে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে সবাইকে যেভাবে সরকারি বিধি নিষেধ আছে সমস্ত কিছুকে মানতে হবে সেইগুলো মেনে আমরা চলব বাড়ি ঘরে থাকব প্রয়োজন ছাড়া কেউ বেরোব না আর লাইভ ক্লাস অনলাইন ক্লাসগুলো দীর্ঘদিন চলবে যতদিন না স্কুল খুলছে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছেন যে স্কুল কবে খুলবে আমরা জানি না সেটাও আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেভাবে বলবেন সেই গাইডলাইন মেনে খুলব তো ততদিন পর্যন্ত অভিভাবকদের সাহায্য করতে হবে অনেকে বলছেন যে ছেলে মেয়েদের মাথা ধরা হয়ে যাচ্ছে চোখ দিয়ে জল পড়ছে নানান রকম সেক্ষেত্রে আমি বলবো মা বাবারাও একটু সাহায্য করুন একটু হেল্প করুন স্টুডেন্টদেরকে আর তোমরা চাপ নেবে না যে পড়ানো হচ্ছে এক্ষুনি আমাকে সব কিছু শিখে ফেলতে হবে সেটা নেবে না চাপ সেটা জাস্ট তোমাদেরকে টাচ তোমরা একটা সুন্দরভাবে থাকো তোমাদের মানসিক কোনো যেন হতাশা না আসে ডিপ্রেশন না আসে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে পারছি না সেটা যেন না আসে সেই জন্যই তোমাদের জন্য এই ব্যবস্থাগুলো কাজে খুব ভালো করে বাড়ি ঘরে থাকবে পড়াশোনা যতটুকু সম্ভব করবে দেখবে বইপত্র স্কুলে দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে কিছু কিছু বই হয়তো পাওয়া যায়নি সেগুলো লকডাউনের কারণে সেটাও তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে এখন যেই বইগুলো আছে নতুন বইয়ের গন্ধ আমাদের সবার ভালো লাগে নতুন বইগুলোকে শুধু পাতা উল্টাতে থাকো দেখতে থাকো সবাই তোমাদের সঙ্গে আছে শিক্ষা দপ্তর তোমাদের সঙ্গে আছে শিক্ষক শিক্ষিকারা সবাই আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি ভয় নেই ভয় পাওয়াটাও আমাদের উচিত না কাজেই আমাদের জয় হবেই 
সেই চিন্তা ভাবনা মানসিকতা আমাদের প্রত্যেকের গড়ে তুলতে হবে বি পজিটিভ নট নেগেটিভ আমরা নেগেটিভ যদি হই জীবনে আমরা এগুতে পারবো না কাজে যারা নেগেটিভ কথা বলে তাদের কথা কানে নেবে না যারা পজিটিভ ভাবে তোমাকে বোঝাবে তোমার জীবনটাকে সুন্দর করে তুলবে তাদের কথাই শুধু শুনবে কারণ ভালোভাবে চলতে গেলে আমার পজিটিভ থিঙ্কিং দরকার আমরা যতটা বেশি পজিটিভ হব আমরা ততই জীবনে সফলতা পাব दीर्घायु कमना कर सुस्थ्य कमना कर प्रयोजन नहीं कथा कूकथा कान प्रयोजन नहीं এটা মুষ্টিমীয় কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত করবে আমাদের বিভ্রান্তের কোনো কান দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমি ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনুরোধ রাখব ম্যাডাম যেটা বলছে কনস্ট্রাকটিভ চিন্তাধারা নিয়ে আমাদের এগোতে হবে বাঁচতে হবে আমাদের এই কোভিড নাইনটিন বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের জিততে হবে এবং ভারতবর্ষ আমাদের আবার আমরা আগের আগের জায়গাতে আমরা ফিরে যাব এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিক আমরা দেশের পাশে আমরা থাকব এখানে এখন কেউ অন্য মানে ডিমেরিট চিন্তাধারার করার যে সময় এখন নেই আমি মনে করি যারা এখন যেন কনস্ট্রাকটিভ চিন্তাধারা না করে ডিমেরিট চিন্তাধারা করছে তারা সমাজের অশুভ সংকেত দিচ্ছে অশুভ চিন্তা করছে অশুভ সংকেত দিচ্ছে এবং তারা রাজ্যের এবং দেশের কি বলবো আমি কষ্ট হয় কথা বাসাটা ব্যবহার করতে আমি তারা দেশের শত্রু হিসাবে তাদেরকে আমি এই বাসাটা প্রয়োগ করতে আমি বাধ্য হচ্ছি কিছু কিছু পত্র পত্রিকা দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে এখন তো এগুলি বলার সময় নয় এগুলি বলার সময় নয় এখন সবাই আমরা কিভাবে একসাথে ভাসব কিসব একসাথে আমরা লড়াই করব কিভাবে সমাজের কাছে মানুষের কাছে আমরা ধারাব এক কথা মাথায় রাখতে লাগবে যে আমাদের স্টে হোম স্টে সেফ ঠিক তেমনি ভাবে স্টুডেন্টদের জন্য আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা এখন সামনে থাকবে যেটা হচ্ছে সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পড়ে ম্যাডাম স্যার আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনারা ব্যস্ততার মধ্যেও সময় নিয়ে আলোচনায় অংশ নিলেন হেডলাইন ত্রিপুরের এই অনুষ্ঠানে এসে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত আপনারা আলোচনা করলেন আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে ডেকে আনার জন্য খুব খুশি নমস্কার নমস্কার এখনকার মতো এই বিশেষ অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত নমস্কার